让我亲爱的小摩托，它永远不会堵车。让我心爱的小摩托，它马上就要到家了。钥匙呢？钥匙。钥匙。嗯。嗯。嗯，钥匙呢？啊！我刚刚上厕所，我钥匙掉了，那我怎么办？那进不了家门，只能睡大街了呀！我不要睡大街，我不要睡大街，我的小摩托。好，好，好，好，好，不睡大街，不能睡大街，坚决不睡大街，走。到家了，拜拜。哎，你慢点啊！拜拜。别崴着脚，哎，这一边。对对对。扎实。哦，不痛不痛，我给你吹吹。啊啊啊！季小，老板，这肉没熟。哎，季小，你是不是装醉报复我？我没醉，接着喝。哎呀，以后不能喝，少喝点。我可不给你喝酒。赶紧睡。你谁呀？为什么在这儿？长得还挺帅。哼。嗯。多帅，哥自己知道。你别说话。我要把你藏起来！哎，季乔，你还让不让人睡觉？哎，电话响了，肯定是严姐，家伙一天到晚给我打十多通电话，烦死了。啊，你说那个严姐成天到晚骚扰你啊？那她是不是特别讨厌？也不是很讨厌，其实。我肉体快的。晚安。
，小宝贝，起床了，来，吃早饭。昨天是不是你扒了我衣服？你是不是占我便宜了？你的衣服是你自己脱的，你的清白是我手中的。要我说，咱要是不能喝，以后咱就不喝了啊！来，吃吧。嘴啊，应该是昨晚亲我，太用力了。没事你个臭流氓，占我便宜，你想死想死是不是？我发誓，我绝对没占你便宜。你要不是耍流氓，为什么不送我回家？你不要说你不知道我家在哪儿。你自己翻翻你的包，看看钥匙还在不在。我严谨啊，算不上什么正人君子，但也绝对不会做趁人之危的事儿。我这一大清早顶着宿醉，亲自下厨给亲爱的你做一顿早饭，你是不是好歹得感动一下？谁是你亲爱的呀？你昨晚可不是这么说的。哎，我还有事儿，我先走了。宝贝，你这么做事儿，是不是不太合适？你好歹吃完饭再走。别说，你穿我的浴袍，还挺有感觉。滚、哎！臭流氓！小宝贝，下了班早点回家。对了。晚饭想吃什么呀？想好了给我发微信啊。嗯，要不要再喝点酒？今天晚上咱们喝点白酒啊。啊，白酒劲儿更大，来得快。滚！老板，老板，结账了，老板。抱歉啊，一共消费七十八。姐，喝口水。谢谢。嗯、昨晚和朋友玩的开心吗？几点回家的呀？姐，你昨晚正在演你家过的夜。我昨晚喝大了，去演你家睡的。不过，我睡的卧室，他睡的客厅。姐，演你他真的不是什么好人，你最好还是离他远点儿。放心吧，我知道。今天休息啊？跟你说过了，他请假排练去了。要喝什么自己坐下来点，我先去忙。二位要什么？二位慢点啊。你到楼上干嘛？帮你收拾行李，你也歇两天，带你去个好玩的地方。你有病呀、啊？没看到我在忙，要封你自己封
都忙这么久了，出去放松一下很正常啊。跟你出去玩，你当我傻呀？赶紧走人，走不走？走。哎，你有病啊！放我下来，放我下来。这个人怎么这么霸道啊！来一场说走就走的旅行，哎，你怎么不夸夸我？有些人每分每秒都在夸自己，还稀罕被别人夸。你不会需要去绿川吧？我倒是跑出来玩，生意还做不做呀？你放心吧，咖啡馆那边我已经找人帮你盯着了。到了绿川以后，手机、相机、无人机我已经全准备了。我会二十四小时全程做纪小姐的私人摄影师，你就踏踏实实的当一回销售掌柜。做完了，我可要提速了。在车里等我一下，我去那边看一看有没有不错的客栈。这可以停车吗？没事，马上回来。找到一家还不错的客栈，走吧，上车。是吗？没注意到。给你，只剩一间关键房了，这里最好的房间，我住你楼下。杨老板破费了。季老板客气。现在五点半，咱们都焚香沐个浴，二十分钟以后咱们楼下集合，我带你吃点喝点好啊。
，严姐，都到点了，你怎么还没好？不好意思啊，刚才接了一个工作电话，我还在洗，现在光着呢。你是进来的吗？还是？再给你十分钟，你要再迟到，我就去找别人喝酒。亏你还是武警出身，一点时间观念都没有。跟季老板吃饭，我总得洗得干净一点嘛。你一个大男人动作这么慢，太不雷厉风行了。晚上吃什么呀？反正不吃辣。刚才就一直在看手机。吃饭的时候能别晚了吗？今天店里面临时有点事儿，经理的短信一条一条的。出什么事儿了呀？突然跳闸，一个老太太在洗手间里摔了一跤，脑裂，家属啊狮子大开口，要赔十万，点背。我之前啊也遇到一个蛮不讲理的客人，自己不小心把水杯打翻了，烫伤了手，还赖我的店员。哎，为了息事宁人，我还赔了他一千块。想开点吧。这年头，只要人没事儿，就都不是问题。哎，都说利川没有古城好玩，我倒觉得挺热闹的。这条街上的小店也挺有特色的。嗯，来过利川几回啊？我奶奶是利川人，她十五岁之前住在宁海对面的龙龛。我爸妈年轻的时候事业心很重，一起去援藏。我从小是跟着奶奶长大的，奶奶在我心目中啊才是大英雄。他年轻的时候跟爷爷一起开了个中药铺，就是似水流年的前身。我爷爷啊，在我爸十岁的时候就去世了，奶奶一个人撑起了店铺，靠卖中药把我爸抚养成人。你到底有没有在听我说话？听呢，我说你们店里咖啡怎么一股中药味儿？那是本店特色，不爱喝拉倒。不好意思，小王，我得回房间一趟，我得发个邮件。你在这拿手机发不就得了？文件在我电脑里啊，我发完就回来。该吃吃，该喝喝，乖乖等我回来。老板，再来杯长岛冰茶，谢谢。好。睡着，醒醒，睡着了。你怎么才回来呀？哎，别提了，刚发完邮件，老太太家属电话就给我打过来，说我们经理态度不好，不仅要加钱，还要起诉我。我这好一通说呀，说都嗓子都冒烟了，才同一次了。就一直干坐着等我，不下去走一走。不是你让我等你吗？真是一只不听话的哈巴狗啊！少废话，罚酒。哎，你酒喝到一半就放我鸽子，我要重重的罚。罚？那人家打烊了，要不要买点酒换个地儿罚？去哪儿啊？回客栈啊，边喝酒，边俯瞰整个宁海的夜景。嗯，多惬意啊！我不回去喝，你肚子里酿什么坏水，我还不知道。我是那种人吗？真想睡你，不等到现在了。你能不说这件事儿了吗？这样
，我发誓，如果我严谨，今晚对你图谋不轨，我这一辈子都找不到媳妇儿。两年了，前男友是谁？做什么工作的？因为什么分手？你查户口呢？这夜色缭绕的，不聊聊情感，你不觉得可惜吗？那你前女友是谁？在哪儿工作？因为什么分的手？我谈过三个女朋友，有音乐老师，有演员、模特，可他们跟我在一起，就是因为我的钱。我往前砸出去了，人还是留不住。我交代完了。赶紧已经喜欢上我这个丑八怪了。就你，狂妄自大、自以为是。很喜欢战宇了。战宇是我弟。得了吧。
我想再多睡一会儿。哎，别睡了，哥带你去个好地方我刚刚是不是打呼噜了呀？没有啊，我打。嗯。太阳公公什么时候才出来呀？是啊，小猪都睡醒了，太阳公公还没醒。你说谁呢？把视频给我删了！凭什么删？就我的作品。把手机给我！不该。谁是猪？你才是猪呢！有本事你制服我来！你给我！不该！就你这个小身板，还跟我闹？嗯？哎嗯。我在利川待了三年，猜疑过几个大案子，有好几次我都差点死在这儿，所以我呀、啊，特别享受活着的日子。我有一个愿望，就是有朝一日，可以跟自己最喜欢的姑娘，走遍整个世界。严姐，你对我是认真的吗？我认真起来的样子是不是很帅啊？我说正经的，严肃点儿。这样，咱们俩玩一个正话反说的游戏，好不好？好啊，严姐，你真帅。吉祥，你可真聪明。严姐，你可真是个好人，我喜欢死你了。吉祥，我恨死你了，这辈子我都不要再见到你。
燕子，你会骗我吗？当然会。我没有在跟你玩游戏。我这一生只可能骗你一件事，就是有朝一日我不再爱你我承认我彻底沦陷了，我渴望每天都能看到眼睛，每时每刻都跟他在一起。可是从利川回来仅仅三天后，眼睛就失联了。咱们住哪儿？在车里等我一下，我去那边看一看有没有不错的车站。男士住的哪个房间？呃，在楼上数十房。是潮汐面面对宁海的吗？呃，先生，你有什么事儿吗？没什么事儿，你的耳环真好看。是吗？谢谢。哇！找到一家很不错的客栈，在那边。
要问你们什么意思吗？等一会儿人来了，我什么该做点什么？什么都不用做，就给我好好看，好好听，看我怎么跟那工农仔做交易，怎么去验货。等你学会了，以后这个活儿就是你的，交给我这活儿。嗯，怎么了？不是你让我多提拔提拔你吗？是，多谢六哥栽培。这次交易，魏哥很重视，所以你千万别给我出差错，千万要小心。放心吧，六哥。严姐，严姐，都到点了，你怎么还没好？不好意思啊，刚才接了一个工作电话，我还在洗，现在光着呢。你是进来的吗？还是？再给你十分钟，你要再迟到，我就去找别人合同。吃饭的时候能别玩了吗？今天店里面临时有点事儿，经理的短信一条一条的。我爸妈年轻的时候啊，事业心都很重。我从小是跟着奶奶长大。来了，超哥，好久不见。奶奶啊，才是我心目中的大英雄。他年轻的时候和爷爷一起开了个中药铺，那个就是似水流年的前生。这位是我的小老弟 ，K K。放心，尽心尽责。那咱们老规矩，好，老规矩。我爷爷在我爸十岁的时候就去世了，是奶奶一个人支撑起了店铺，是靠卖中药把我爸抚养成人的。你到底有没有在听我说话？听呢，我说你们店里咖啡怎么一股中药味？那是本店特色，不爱喝拉倒。不好意思，小王，我得回房间一趟，我得发个邮件。那边，我一定会把话带上。好嘞，利川有什么夜生活？有，有，有，肯定有。<笑>那咱们现在就过去。六姐，哎，你这个小兄弟看我的剧吗？哎呀，超哥，你就放心吧。啊，是他，没有问题。这次出了事儿，瞧你紧张。走吧，帝王玉等着你呢。这个靠谱。<笑>
，纪晓鸥，你怎么才回来啊？你酒喝到一半放我鸽子，我要重重的罚。要不要买点酒换个地儿罚？去哪儿啊？回客栈啊。我不回去喝。你肚子里酿什么坏水，我还不知道。我发誓，如果我严谨，今晚对你图谋不轨，我这一辈子都找不到媳妇儿。今天我去学校找过战宇，立川的事儿他一个字儿都没提。看来这小子不是真心打算跟我们合作。他可能有什么顾虑吧？再给他一点时间。已经没时间了，一次次机会摆在他面前，他自己不好好珍惜，再怎么帮都没用。我明白你这么做是为了纪晓鸥，但是尽快破案才是我们的目标。咱们得尽快掌握小美人和买家的交易信息。我实话告诉你吧，我对 K K 已经不抱任何希望了，现在只能靠你了。我也实话告诉你吧，现在就连小美人也开始起了疑心，之前还答应我让我来负责运输，现在我提起这个事儿，他也开始转移话题。不会是你和纪晓鸥去绿川的事儿被小美人知道了吧？应该没有。嗯。从现在开始，你不能和纪晓鸥有任何接触。我知道你今天在想什么，但现在是什么爱不爱的时候吗？只能委屈纪晓鸥了。明白，一切以大局为重。现在刘伟这条路走不通，那就得想办法拿下小美人。既然他对你有非分之想。那就索性给他一个机会，只要他对你死心塌地，极力推崇你，刘伟就得让步
，没姐千里迢迢来到梨园，还不忘把东哥一起带过来，在梨园风水最好的公墓里下葬，我想东哥也会安心的。今天我不请自来，实属有些冒昧。但段哥的事儿我很佩服，我也知道段哥在你们二位心里有着很重要的位置。今天是他的忌日，我也应该过来祭拜一下。梅姐，我能不能敬段哥一杯酒？很遗憾，这辈子没能做您的兄弟，但请您放心，从今往后，我梅姐跟我伟哥一定会在梨园生活的很好。你安心吧。要不然去你家，我帮你处理。鬼子，叫人去买一些处理伤口需要用的东西回来。你能行吗？没什么不行的。段哥以前受伤也是我帮他处理，我有经验。你开快点就是这儿，生怕渣男市场硬仗，你能不能有点斗志？你淡定一点，我只想就事论事。小欧，咱不欺负人，也不能让别人欺负了。今天必须要有说法。老冯可以啊，平时看你老实巴交的，关键时刻也不掉链子。够爷们，走吧。走。走啊。我来，我来，你说真够巧啊，这个渣男，你看，姑娘，你们这是找谁啊？你们这找谁啊？老哥，哎，老哥，借个火，借个火，有火没有？我这没火，我来来来来来，你们干什么来了？我们来看严老板是怎么使乱中气的。哟，这不是季老板吗？怎么找到这儿来了？那些去我店里捣乱的人，是你派去的吧？你这话什么意思啊？我不太明白。还装呢？抢了别人男朋友不说，还恶意报复。我们可以告你恶意恐吓、毁坏他人财物，你知道吗？你朋友。怎么可能？吉祥，有什么事儿你跟我说，少带人过来捣乱，听到没有？赶紧走！现在赶我们走啊？当初你天天赖在似水流年不走的时候，求我帮你一块追吉祥的时候，今天
你当着纪晓的面把话说清楚。方大小姐，你可真会颠倒黑白啊！我什么时候喜欢过纪晓欧啊？我只是喜欢那家咖啡馆里的咖啡而已，反倒是你，出了名的拜金，朝三暮四不说，现在又跑过来立牌坊，我真理解不了。你说什么？你再说一次。你啊，严姐，我们不是找你来吵架的，但你这么说太让我失望了。小五，咱们走。严姐，我今儿来就问你一句话，咱们俩到底算怎么回事？哎，咱俩能怎么回事？我都跟你说一百遍了，我对你没有感觉。求求你别缠着我，行吗？渣男的路上，车里异常的安静。我听着风的声音，看着窗外的车水马龙和来来往往的人群，突然释怀了。烟景这一夜，我现在终于可以不带任何留恋的翻过去了。我的生活可以就此回归平静，一切都回归到烟景出现前的那种有点无聊的平静。你好，你好，纪晓鸥小姐是吗？嗯，我叫严胜，我是严谨的妹妹。今天来找你是想了解一下关于我哥的事情，方便吗？那那边请坐吧，想喝点什么？四月的午后是什么？是一款特调的樱花茶，就它吧。来，谢谢。嗯，味道不错。你之前是跟严谨在谈恋爱吗？没有。我印象里，去年春天，他好像在很狂热的追求你啊。他是追过我，但是后来我们就不怎么联系了。为什么？你别误会。之后我要替严谨辩护，所以有些情况我需要了解清楚。我和严谨是有段时间走得很近，但后来他就消失了。我去他家找他，碰到其他女人。那以后。我们就没有联系了。这个女人，嗯，那你跟严谨接触期间，有发现她吸毒吗？我和她在一起时间最长的一次就是去利川，那两天我没有发现她有毒瘾的症状。我也是去年十二月。才发现他吸毒的。关于严谨，你还知道些什么？你是他妹妹，应该知道的比我多吧？我也是这两天才知道他被逮捕了。季小姐，跟我说说，你们是怎么认识的吧？谢谢你跟我说这些。如果以后警察来找你，希望你看在严谨曾经对你真情实意的份上，多说两句好话。P 
凭你对严谨的了解，你觉得他会犯罪吗？我真的不知道。我相信他不会，而且直觉告诉我，他应该是真的喜欢你。看来你不知道我们俩是龙凤胎，有心灵感应的，我知道他在想什么。今天就到这儿吧，季小姐。如果日后有需要，我可能还会再来打扰你。再见。嗯、最近咱们市太不太平了，居然发生了分尸案。死的是个大学生，哎呀，年纪轻轻的，你说这是得罪谁了？现在网上风言风语，说什么的都有，我都不敢让浩浩自己上下学。老程，老程。找谁？我找程瑞敏。没事，让他进来吧。老陈怎么样？还在检查。情况恢复的比我们想象当中的还要好，放心吧。太好了，谢谢。这个亲所恶，谨为去，是不是您那紧啊？那个不毒恶，毒物。啊，对对对对对，毒物，对对对。呃进步就是不断找到身边的榜样，然后克隆他。严谨，到出来。不是又要提审吧全体经理，感谢幺零三特大贩毒案缉毒英雄李元始，原禁毒支队工区民警，严谨同志。这都是我应该做的。程副局的长醒了，这些天你说过了。老程他睡美了是吧？看我出去以后怎么收拾。哎，小子，干嘛呀？哎，什么情况？乱点儿，看他性感。我们家怎么出了你这种混世魔王啊？还得感谢。魔女被魔王操碎了心。谁是魔女？魔王他妹妹不就是魔女？赶紧回家，老头老太太等着缉毒英雄回家吹牛呢。走。
把严谨给放了。我已经和神父支队长核实过所有信息了，严谨所说句句属实。他的确是警方安插在贩毒集团中的卧底。战宇是他培养的线人，他是无罪的。可是你们有没有想过，严谨对于幺零三贩毒案来说他是无罪的，但他仍然是战宇案最大的嫌疑人啊！可是现在你们的证据不足，按规定我们只能放人。杨超，严谨已经被释放了，你们把人给我盯紧了。严谨真是卧底啊！张怎么样了？周爽在那儿守着呢。这回真吓死我了！你说他要是真醒不过来了，老子的一生命不就毁了吗？明儿我去看他。嗯。喂，妈，接到了，十分钟就到家。挂了啊，志山，我想先去一趟四十多年。都什么时候了，还惦记着泡妞？天大的事儿也得先回家，爸妈都在那守着呢。我知道你在想什么，放心，吃完饭我帮你开溜。瞧我妹这智商，这情商，怎么就没有男人要呢？头儿，报告出来了。战宇指甲里的皮屑组织就是严谨的，在严谨家发现的血迹 DNA 也和战宇的完全相符。我们早上在严谨家再次排查的时候，在七层的安全通道内发现了这个。立刻申请逮捕令。小明来了，哎，慢点。来。哎呀，二哈哈。还是回家好啊！嗯，好了，赶紧做小鲜肉口汤啊！哎，好，快给你搁成汤，盛汤去，来妈做。搁那没断，自个儿盛。哎，报告，严守长，儿子严谨平安回家，让你担心了。总算安全回来了，让我看看，这是长个了吧？怎么干的？干的漂亮，好好喝一杯。喝一杯啊！好，妈妈今天也喝点儿。还是我妈包的饺子好吃，三里头就剩这口。甭听他卖乖，我听说呀，他在里边吃香的喝辣的，一顿都没亏待自己。这不是求生本能吗？这一点啊。还是随咱爸，我可没让人抓起来过。<笑>这次干得漂亮，爸爸佩服你，为你骄傲。来，敬你一杯，我们一起，一起来。哎，欢迎回家。哎，啊，谢谢爸，谢谢。欢迎我儿子回家，欢迎回家。慢点，慢点。嗯、啊，没给咱严家丢人就是好事儿。嗯。没错，没给咱们老严家丢人。小妈也敬你一杯。虽然说你那自以为是的毛病还是没改，但是这回干的确实漂亮。儿子，妈跟你说哈，当人民英雄是光荣，可是以后啊，像这种有生命风险的事儿，咱能不能不干？妈知道，这次呢，配合瑞敏都是为了二子。可是二子都已经走了那么多年了，你也该为自己考虑考虑了。你说，咱们自己人都知道你是清白的，可是外边的人他不这么看啊，他们都以为你跟那些毒贩有关系
妈说的对，这回啊，是我让二老担惊受怕了。以后这种逞英雄的事儿，坚决不做了。你呢也做了这么多年生意，我觉得有点经验了。哼。以后我的生意啊，就全交给你了。我准备退休了。哎，别呀，爸，我还有很多重要的事儿没做呢，真顾不上。您身体这么好，再多干个几年啊。我觉得你最重要的事儿啊，就是给我们找一个儿媳妇回家。嗯，你爸说的对啊，你老大不晓得了，你抓紧点，赶紧给我带个媳妇回来。行了，你们就别操心了。看看他打扮的那么帅，还心不在焉那样，心里早就有鬼了啊！什么情况呀，儿子？妈，快别问了，让他赶紧吃饱饭啊，去会他想会的姑娘，办他想办的事儿啊。那你今晚别回家啊！哎，赶紧的，吃完了赶紧出去啊，赶紧去。来，我敬你一杯。拜拜，小姐。小姐再见。拜拜。你晚饭没吃，饿了吧？咱们去吃点东西。你都瘦了一圈了，再怎么下去会生病的。要不咱们把店关了，你跟我一块飞迪拜，好好给自己休个假。夏小雨的凶手还没抓到，我哪有心情啊？这查案是赵廷辉的事儿，你在这干着急也没有用啊。你不是明天早班级吗？早点回去休息吧。那我先回去了。什么？严谨是谁啊？你的心上人吗？你不会是越狱了吧？绿不会穿的这么干净。我的小丫头还是那么聪明，这么久没见，看你都瘦了。来，让我看看瘦了多少。王八蛋，大骗子，骗我，骗我，骗我！妈，可劲儿妈，想怎么骂怎么骂。